ये हम कह रहे हैं कि पहले रिलेटिव फॉर्मूला मास इट्स मास ऐसे इट्स मास ऑफ इट्स द एवरेज रिलेटिव का मतलब है एवरेज आइसोटोप्स मिला के ठीक है इट्स द एवरेज मास of a molecule of a compound relative to 1/12 ye mass spectroscopy mein nikalte hain carbon deflection dekh ke 1/12 the mass of a carbon 12 आइसोटोप इसकी डेफिनेशन तो बड़ी है ये इसका ना एग्जैक्ट हम डेफिनेशन में से पुराना पेपर होगा ये मोस्ट लाइकली लेकिन इट्स नहीं आज इतना पुराना नहीं है अच्छा दिस वन इज एस एटीन कौन सा एस एटीन क्यू पी टू टू जस्ट सेकेंड वेरी क्विकली नाइन सेवन जीरो वन एस एटीन अंडर स्कोर एम एस अंडर स्कोर फाइल हो गया ठीक है ये इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन की होगी अबाउट चलो एक गेस्ट पेपर गलत है लेकिन यही लेटेस्ट में देखना चाहता So I guess uh, we have get the gap cut. Like in which, the average mass of a compound relative to one twelfth the mass of a carbon twelve isotope. Okay, most of it is never not usually a large variation. As anyway, so we'll we'll start with. Uh, these theory questions first, TK. Okay? So, so there's a Mohr's salt, and it's it's uh, it says it's the hydrated form of iron two sulfate. Uh, uh, now, X represents the number of moles of water in one mole of the salt. So, salt can uh, there is uh, water present as well. A student wanted to determine the value of X. Point seven eight four grams. Remember to sketch this. The so, point seven eight four grams of the hydrated salt was dissolved in water, and the solution was acidified. So what he's doing is, he is taking this salt out here, and he's taking how much salt? Zero point seven eight four grams of it. So he took point seven eight four grams of the salt and dissolved it in water, and the solution was acidified. So so now you have a solution. and the solution so you have the solution and it's acidified as well theek hai iska koi matlab nahi hai iska bas matlab hai ke a lot of reactions they involve acids yani there's there's a need for h plus 1 for the reaction to happen so so usually most of the time this acidification has nothing to do with the uh, with the moles question itself now a student wanted to determine the value of x uh, theek hai all the solution was titrated with 0.2 अच्छा ही नेवर मेंशन व्हाट द वॉल्यूम वाज तो वो कह रहे कि बस उस पूरे सॉल्यूशन को ना ही टाइटेटेड इट विद द 0.2 मोल पर डीएम क्यूब पोटेशियम मैग्नेट 7 एंड सो सो दिस एंटायर थिंग इज बीइंग टाइटेटेड एंड इट्स बीइंग टाइटेटेड विद इसी के अंदर वो ऐड कर रहा है तो ये हमने टाइटेशन हो रही है सो इट्स 0.2 मोल पर डीएम क्यूब के एम ओ 4 राइट सो 0.2 मोल पर डीएम क्यूब Kmn of four is being added, or its volume we told you is telling us that twenty cm cube is being used. So its volume is also known. 
now the first part is uh the first part use changes in oxidation numbers to balance the equation for the reaction taking place uh can you uh redox although ye moles ka taluk nahi hai lekin we'll quickly do this okay i'll just quickly explain how to balance a redox equation we'll do that in a separate topic if you haven't done this already so mn's oxidation state over here is plus 7 Uh, how do i know okay mn is plus 7 you can find it out uh, mn is unknown oxen is minus 2 and there are four of them aur is puri cheez ke upar na the total charge is minus 1 so if you solve for x kyunki mn is unknown so x comes out to be equal to plus 7 so mn over here is plus 7 mn on the other side is plus 2 matlab uske upar likha hua hai ki wo plus 2 hai so that means it goes from plus 7 to plus 2 that means it got reduced it gained 5 electrons charge kam ho raha hai to uska matlab hai electron wo gain kar raha hai to oxide is kaun to kaun sa ho raha it's a redox reaction so if it goes from 2 plus to 3 plus theek hai to uska matlab hai usne ek hi electron lose kiya it lost just one electron ab redox pe kya hota hai ki the number of electrons gained and lost they must be equal to yahan pe agar panch electrons गेन हो रहे हैं तो दूसरे को पांच इलेक्ट्रॉन्स लूज करने चाहिए इट शुड लूज फाइव इलेक्ट्रॉन्स द ओनली वे दैट्स पॉसिबल इज के इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय फाइव सो एफ ई गॉट टू बी मल्टीप्लाइड बाय फाइव ताकि इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस बिकम इक्वल ठीक है रिमेंबर इन रीडॉक्स बैलेंसिंग इट्स ऑलवेज दैट यू हैव टू मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस्ट इक्वल ये बात समझ आई है मतलब इसका मोल से कोई ताल्लुक नहीं है वील डू दिस सेपरेटली बट इज दिस क्लियर Yes, sir. So, and I'll I'll just give you a very small example once more. Let's say you have Na reacting with Al three plus, and it changes into into Al, and Na turns into an ion. So this equation is not balanced. If you balance the number of electrons gain and lost, then it's going to be balanced. So Na goes from zero to plus one, so that means it lost one electron. Al goes from three plus to Al. That means it gained three electrons. Now the electrons has got to be equal, so you have to multiply Na by three. Now it's equal. Now the electrons gain and loss are equal. So, anyways, uh, we'll do that some other day. Uh, Abhi Filal, we have to solve the moles question. We've got a balanced equation. Uh, we have. I'm going to rub this off. The number of electrons gain and loss are now equal. The only thing you had to do was you had to multiply Fe by five. That's it. Now once you've once you're done with that, you can also balance the water molecules. There are four oxygens, so four. Yahan pe multiply kar do, and there would be eight hydrogens. I said, but anyways, uh, Ising state the role of Fe two plus ions in the reaction. So Fe two plus ions are getting oxidized, so they are the reducing agent. Anything that gets oxidized. Is the reducing agent why? Because and explain your answer because they're getting oxidized, or vice versa. They reduce Mn from plus seven to plus two. So the first part is calculate the amount of moles of magnetic ions that react. So all you have to do is go over here the sketch. Okay, I'm not, because this thing is confusing. So I just I, which is why I made this sketch. You have the concentration of KmO four and the volume of KmO four that you added. So if you have concentration and volume, moles is concentration times volume. So the concentration that you have is zero point two mole per dm cube, and the volume that you have is twenty cm cube. But that should be in dm cube. So it's this. So you multiply the two, and if I quickly do that, it's going to be twenty. Uh, Point two multiplied by twenty divided by thousand. Get that? I'm getting point double zero four moles. This guy is the TK point double zero four moles. So point double zero four moles. Uh, of I mean I'm getting point double zero four moles of MnO four minus one. So I'm getting point double zero four moles of this thing. 
The next thing is going to ask you is going to ask you the modes of Fe. I mean, calculate the amount in modes of Fe ions. So it's one ratio of five for every one MnO four minus one. There's going to be five Fe. So you just have to multiply this by five. And that would give you 0 0.02 moles. So remember, you found the moles of Fe2 plus. Now he's asking to find the calculate the relative formula mass of this thing. Sir. Haji. So previous question was 0 0.04 of 5 so multiply Q. Q. Okay, equation with ratio I mean, of four or if he equation kiss ratio may react plus seven at all. Is one clear? Uh, so, it's one, zero, yes, sir, one yes. ratio five, you know. So, okay, moles five yes, times, sir. five times other, you know. Well, point zero four zero four divided by one into five, so it's going to be into five. We can that, okay, clear. Yes, sir. We found the moles of uh, Fe2 plus, right? Fe2 plus ke moles of Fe2 plus, point uh, uh, 0.02 we calculated. Now, Saadi find the formula mass of this thing. How would you find that? Ke formula mass is not what we have to say. Moles is equal to mass divided by AR or MR, hai, MR in this case. So MR kya hoga? Agar mein moles pata hai, mass pata hai, we can find that out. So mass, Fe ke ions jo aaye the, wo kahan se aaye solution mein? Ye jab resolve hua tha. Iska aur iska ratio kya hoga? Same hoga, one ratio one. Kyunke agar ye dissolve hota hai, to how many ions are produced? Ek hi produce hoga na, Fe2 plus. So that means the ratio of this one, mala agar mein pas ye 10 ho, ye, let's say mein pas 25 particles in iske. So, how many Fe ions will be produced in the solution? 25 will be produced because this molecule is one Fe. So, its moles and its moles are exactly the same. If it is 12 Fe ions, then when it is dissolved, it will be 12 Fe ions produced. If it is 50 Fe molecules, and if it dissolves, it is going to produce 50 of them, right? So, so the ratio is the same. So, its moles are 0 0.02 moles. Hi hai. Is this clear? Yeah, sir, yeah. Yeah. sir, the oxidation state is not going to be any oxidation state. I'm going to Fe2 plus. Fe2 plus here. Uh, no, sir, you have Fe2 plus. 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 Second, let's go. I said, you oxygen state different? Yes, sir. Other gorse, they could oxygen state probably same. Catholic carlo, if he yampe be plus two. But it was a solution, maybe plus two aethana. Wokahas aetha, Jabi dissolve water. And it's four kaka charge of that plus one. So, we do NH4 and we do plus 1 into 2. Karlo, hai? Fe ka kya charge? We don't know. So, X ka lete hai beach wale ka. SO4 ka kya charge? Hota hai? It's minus 2 minus 2 times uh, 2. Okay. But this is plus 1. So, plus 1 into 2. Ho gaya. Fe ka not know. Fe X. Ho gaya. SO4 ka pata hai ke minus 2. Hota hai. So, it's minus 2 times 2. And overall molecule neutral. Hai. Water ka jo charge hai, overall charge is 0. Hai, hai? So, overall molecule is neutral. If you solve it, then x would come out to be plus 2. So there is one clear that Fe here is plus 2. Is this clear? Yes, sir. And sir? Yes. Yes, sir. 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 हां क्योंकि वन रेशियो वन है जरूरी नहीं है कि अगर अगर वो वो आपको रेशियो देखना पड़ेगा कि ये बेसिकली सॉल्यूशन में Fe2+ आए कहां से थे वो तभी आए थे ना जब ने ये मोहर सॉल्ट 0.784 ग्राम इसके अंदर डिसॉल्व की थी सॉल्यूशन में ना ठीक है तो वो सारे जो Fe आयंस आए थे सॉल्यूशन में जो फिर केमनो फो के साथ रिएक्ट कर रहे वो इधर से आए थे ना ये क्लियर है यस yes, सर लेकिन रिमेंबर कि इट्स नॉट ऑलवेज द सेम वो तो हमने रेशियो लगाया ना कि हमने कहा सॉल्यूशन में अगर लेट्स से 50 Fe ions है 
مطلب یہ سولوشن میں جتنی بھی ایف ہیں وہ یہ ڈیزالو ہو رہی ہے تب یہ پروڈیوس ہو رہا ہے نا جب یہ ایک ڈیزالو ہوتا ہے ایک مولیکیول تو کتنے ایف ہیں پروڈیوس ہوتے ہیں اس فارمولے میں صرف ایک ہی ایف ہی ہے نا تو ایک ہی پروڈیوس ہوگا نا تو ریشو کیا ہے ون ریشو ون ریشو ون ہے کلیئر ہے مطلب اگر سچویشن این ایچ فور کی ہوتی تو اگر ایک مولیکیول ڈیزالو ہوتا ہے تو کتنے این ایچ فور بنتے دو بنتے نا کیونکہ فارمولے کے اندر ایک ایک مولیکیول کے اندر ٹو این ایچ فور پلس ون آئنس تو اس کیس میں اس کے مولس ڈبل ہوتے ہیں لیکن اس کیس میں بی دا سیم کہ اگر وہ ون تھاؤزینڈ ہے تو یہ ون تھاؤزینڈ مولیکیولس ہوں گے ٹھیک ہے تو سر تو سر ہمیں خود ہی ریشو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا نا ریشو سے فگر آؤٹ کرنا ہوگا کہ وہاں سے کیا اگر وہ کہتا نا کہ سالٹ یہ ہے لیٹ سے وہ کہتا ہے کہ سالٹ یہ ہے ایف ای تھری ایس او فور نہیں ایف ای ٹو ایس او فور تھری ٹھیک ہے اگر وہ کہتا ہے کہ سالٹ جو ہے نا وہ جو ایف ای یہ غلط ہی ہو گیا یہ نہیں پی او فور کے ساتھ کر لیتے ہیں ایف ای ایٹ سیٹ کے یہ سالٹ ہے وہ جو پوائنٹ سیون ایٹ فور گرامس ہیں وہ یہ ہوتی ہم نے تو ایف ای آئنس کے مولز نکالے سلوشن میں نا پھر ریشو کچھ اور ہوتا کہ اگر یہ ایک مولیکیول ڈیزالو ہوتا تو کتنے ایف ای آئنس پروڈیوس ہوتے ہیں تین رائٹ تو ایف ای آئنس کے جو مولز ہوتے ہیں اس کے مولز اس سے ون تھرڈ ہوتے ہیں کلیئر ہے یس سر لیکن اس کیس میں سیم ہوں گے اس کیس میں سیم ہوں گے کیونکہ ریشو سیم ہوگا ایک مولیکیول ڈیزالو ہوگا تو اٹس گوئنگ ٹو پروڈیوس جسٹ ون ایف ای ٹو پلس کیونکہ اس اس کے فارمولے میں صرف ایک ہی ایف ای ہے تو ایک سے زیادہ پروڈیوس ہوگا نہیں نکال سکتے ہیں ایم آر کیا ہوگی میس 0.784 grams divided by the moles which is 0.02 right so we'll we'll get the mr okay what are we getting 0.0 divided by 0.02 39.2 jo ke definitely galat hai can't be 39.2 I mean, you can't, uh, where did we make a mistake? That's, because it's not a formula, na, you can't, uski MR obviously, th- man, kuch galtia na, waisi ab dekh ke pata lag jana chahiye, thik hai? I mean, a lot of people, make sure ke, aapko idea hona chahiye ke answer kya hai. Like, you're going to make silly mistakes in your exam. Lekin, by just looking at the answer, you should realize ke, you've made a mistake somewhere. So, کیونکہ Well, this is actually point 0.02 mole per diem cube. So there's going to be an extra zero added over here as well. So it's, so it's, it's basically, so this is going to be 0.02 and this would actually come out to be 392. TK. So is that clear? Ke when you make a mistake, you should have an idea ke approximately what range will be answer. And now you have to figure out the value of X. So now you know the whole formula mass, it's 392. So you can uh, just add up them and make it equal to 392. So N is four twice, that's N is 14. I said N is 14, H is four, so that's 18 into two, that's 36. Uh, if, we is, uh, if we just take a rounded value, that's 56, I think. Uh, plus S of four is, 32 plus 16 into 4, that's uh, 64 plus 32, that's 96 times 2. And they are X water molecules. So X water is 18. And this all should add up to be equal to 392. So 
So you just have to find the value of x now. Okay, what is x? Is this clear? It's going to be 3, 92 minus k, uh, 96 times 2, okay, minus 56, minus 36. So I'm getting 108. For 18x, I'm getting 108. And I'm going to divide that by 18. And that gives me x equal to 6. So x is coming out to be 6. So next, next one. Okay, another more. Uh, A similar question. You're given you're given a three point three five gram piece of wire was uh, reacted with dilute acid. What wire is this? I said it's made out of. Uh, you're supposed to determine the percentage of iron. So there is an impure wire. But the percentage nikali is there. you've got you've got an impure iron wire. And the mass, original mass of the wire is 3.35 grams. That's your that's your original mass. So he dissolved it in sulfuric acid. And he says that all the iron atoms were converted into iron to iron. So you now have a solution. So this wire was dissolved and all the iron atoms got converted to Fe2 plus ions. And then the resulting solution was made up to 250 cm cube. So you've, you've added water to it, and now you've got a 250 cm cube. You've got a 250 cm cube solution. And then, as I say, carbonic reaction be like, so iron or sulfuric acid, what is the reaction? It's going to be metal plus acid reaction. So sulfuric acid is H2SO4. And it's going to form FeSO4 plus H2. So that is your reaction. Now, a 25 cm cube sample of the solution was acidified. So he took 25 cm cube of the solution, only 25 cm cube. So the solution contains iron 2 plus ions. And he reacts it with potassium dichromate six. So upper center, he's adding, he's adding uh, potassium dichromate six, which is K2Cr207, acidified. And the concentration of that is given. It's 0 0.025 mole per dm cube. And what else is given? The volume is also given that 32 cm cube was used. So that is the whole question that he took a wire, an impure wire, dissolved it into a solution so that all the iron atoms got converted to iron two plus ions. And the solution became a 250 cm cube solution. And then 25 cm cube of the solution was titrated with K2Cr27. You have this. The first thing is he wants you to make a, a, an overall equation, use the half equation to write an equation. So one of them is the reduction equation. The other one is the oxidation equation. Make sure that the number of electrons gained and the number of electrons lost are equal. So I would have to multiply this by six. And all I have to do is I'm going to add up the reactants with Cr207 2 minus plus 14H plus one minus 14H plus one. So left side, uh, there's six Fe two plus and the products are going to be two Cr3 plus plus seven H2Os plus six Fe C plus. Now calculate the amount in moles of dichromate six used in the titration. So you can easily do that because the concentration and volume is given. So, so you can find out the moles, it's a uh, concentration times volume and the moles would be 0 0.025 multiplied by 32 and that's going to be in dm cube. So it's going to be divided by 1000. So what is the value that we're getting? Siddha, what's the answer to this? So you're getting uh, 0.008 moles. 
So we're getting 0.0008 moles. So we found we found the moles of moles. We found the moles of uh, of dichromate six. Now in the next step, he's going to ask you to find the moles of Fe two plus. Uh, so that would be six times. So the moles of Fe two plus. It's one ratio six. So multiply this by six. What do you get? Kitana is it point one second? Point double zero four eight moles. And then he's asking you to find now you found the moles so far in this solution over here. In the twenty-five cm cube solution, okay, you found you found the moles in a twenty-five cm cube sample. The wire jo thi, wo to dissolve ki thi original two fifty cm cube solution. So in twenty-five cm cube, you have these many moles. So in two fifty cm cube, the moles are going to be ten times greater. So in twenty-five cm cube of the sample, you figure out that it's point double zero four eight moles. So in the original 250 cm3, just kind of you dissolve the wire, the moles are going to be 10 times that many. So it's going to come out to be 0 0.048 moles. And then you have to figure out the mass of iron. Now this is, these are the moles uh, that you that you got in the 250 cm3. All the moles of iron came from the wire that you dissolved. So figuring out, figuring out the mass would be easy. Moles multiplied by the MR or AR of iron, which is 55.8. As so make sure you use the exact correct value that's given in the data booklet. So what do we get for this? So we're getting 2.68, uh, I think. So we're getting 2.68 grams. So that means that the original wire, now you have to figure out the mass. So the original wire was 3.35 grams. Those can the iron kitna The amount of iron that you got was 2.68 grams. So that would give you your percentage purity just after multiplied by 100. And that gives you, Siddha, what's, what's the exact value up to three significant figures? Like if I do 2.67, is it exact? Just a second, divide by 3.35. Yes, it is 80, but you're going to write 80.0. Think it's rounding up, rounding up to 80, but write it 80.0 percent. Is this is this question clear? This one, sound more clear? Yes, sir. I said now, uh, let's do. Sir, sir, rounded value issue issue significant figures का मतलब पता है क्या होता है? I mean, five why is it? मतलब उन्होंने क्या लिखा है? Five point zero zero लिखा है ना? What does that mean? मतलब मुझे तो five point zero zero or five इन दोनों में क्या फर्क है? Is one which pathetic? What's the so difference? No difference. Huh? No difference. No, yeah, actually, more difference. Sir. No difference. No, 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 sir. Significant figures. Yeah, but what do significant figures represent? Kya karte? Accuracy. Yeh, but is this 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 is Either jab aap khali 5 likhte hain iska matlab hai aapko nahi pata ki iske baad kya hai aur aapko ye nahi pata iske baad kya hai only it could be 5.1 it could be 5.01 it could be 5.12 but aapko koi idea nahi ki kya hai theek hai 
तो वो ज्यादा एक्यूरेट है ये कम एक्यूरेट है ठीक है सो रिमेम्बर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो दे रिप्रेजेंट एक्सी तो जब वो लिख देते हैं ना 5.00 जीरो का मतलब है उसको यहां तक पता है इससे आगे ही पता उसे क्या है कि मतलब जीरो के बाद क्या आ रहा है ही डजेंट नो वॉट मतलब उसका जो ब्यूरेट है या ऑपरेटर है जो भी चीज है वेइंग बैलेंस होगा ठीक है वो ये वैल्यू नहीं दे रहा रिजवान ये क्लियर है बात पहली चीज यस अच्छा फिर दूसरी चीज है कि अगर हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थ्री मतलब ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया ना ठीक है यानी इसका मतलब है इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उनके ऊपर डाउट है हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है हो सकता है फाइव पॉइंट जीरो जीरो वन एट हो ठीक है वी आप नो आइडिया तो अब मुझे ये बताओ कि आपका आंसर इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता जो जो आप डेटा यूज कर रहे हो ना योर आंसर कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन दैट डेटा रिजवानी बात क्लियर है यस yes, मैं अगर ये वैल्यू यूज करूं और मैं निकाल लू कोई ऐसी वैल्यू निकाल लू मतलब मोल निकाल रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ और वो ट्वेल्थ सिग्निफिकेंट फिगर उस पे वो वैल्यू आ रही है तो उसका मतलब है कि वो ट्वेल्थ सिग्निफिकेंट फिगर तक तो हमारी एक्यूरेसी थी नहीं क्योंकि इसके मतलब ये चौथे के बाद ही ना डाउट शुरू हो जाता है उसके बाद पता ही नहीं है कि क्या तो जो आंसर आएगा इन वैल्यूज को यूज करते हुए उसमें जो चौथा सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना वो डाउटफुल होगा उस तो उसका मतलब है आपका जो आंसर होगा ना दैट वुड एट बेस्ट बी एक्ट अप टू थ्री सेगमेंट फिगर्स उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता तो अब जैसा ये ये थ्री सेगमेंट फिगर्स है मतलब वरना तो ये जीरो लिखने का कोई पॉइंट नहीं था लेकिन जीरो लिखने का पॉइंट ये कि उसको यहां तक थर्ड सेगमेंट फिगर तक पता है कि इट्स इट्स जीरो उससे आगे नहीं पता फोर्थ के ऊपर डाउट है ठीक है तो रिमेम्बर दिस की योर आंसर ये भी ट्वेंटी फाइव फिगर्स तो रिमेम्बर के वो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज कर रहे हैं ना Make sure your answer is not more accurate than that. ठीक है उसपे marks cut सकते हैं और वो काटते भी हैं कभी बार ठीक है तो just remember that और उसको बहुत कम भी नहीं होना चाहिए मतलब if you are getting a ये वाला question हमने किया solve नहीं किया ना so we can as a we can try solving मेरे internet को कोई issue है just a second as as we can we can try solving this one theek hai isko jaldi solve karte hain most of these bigger questions are similar we'll move towards more difficult questions theek hai shortly so okay 5 gram pathos what is pathos pathos ke andar there is uh it's an iron ore that contains iron 2 carbonate and you're supposed to figure out the percentage of iron 2 carbonate in pathos can be determined by titration so so iron 2 carbonate but iron 2 ions is ke andar hai you need the equation mein na the iron 2 ions they basically coming from they coming from pathos so he saying 5 grams of pathos was reacted with an excess of concentrated hydrochloric acid and then filtered the filtrate was made up to 250 cm cube as a so to wo directly react nahi kar raha what he is doing is usse na pehle us pathos ko liya iron 2 carbonate theek hai उसको ही कन्वर्टेड इट इनटू अ सॉल्यूशन 250 सीएम क्यूब इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क तो इस सारे को ना मतलब उसमें एचसीएल भी डाला और अच्छा एचसीएल भी डाला और फिर ही कन्वर्टेड दैट इनटू अ इनटू अ 250 सीएम क्यूब सॉल्यूशन just a second as he converted that into he is going to the open kind of a hang kind of just a second 25 अच्छा कितने ग्राम्स था 5 ग्राम चलो सही है अच्छा 5 ग्राम्स रिमेंबर आयरन कार्बोनेट एंड ही कन्वर्टेड दैट इनटू अ इनटू ए 250 सीएम क्यूब सॉल्यूशन उसमें ही डिसॉल्वड इट डिसॉल्वड इट विद एचसीएल basically at the end of the day it's going to contain fe2 plus ions and then out of that 250 cm cube he took 25 cm cube 
of these Fe2 plus ions. And 25 CMP of the standard solution required. Usko fair dichromate 6 ke saath react kiya. Toh se he added. He added Cr2O7. Thik hai, so he added Cr2O7. Aur kitna add kiya? He added uh, the volume and concentration both are given. So 27.2 CM cube. And the concentration is given as 0 0.02 mole per dm cube. So baki... I said, Baki jo kaame, that's, uh, that's easy. Moles of dichromate 6, you can figure that out. It's, uh, it's going to be 27.2 multiplied by 0 0.02 divided by 1000B. So point triple zero. And you have 27.2 divided by 1000 into moles concentration times volume. So, Haji. Sir, if you question, please just repeat because I don't know the connection comes like. Okay, I'm going to repeat. This is written here. It has 5 gram spathos DH, which is the iron carbonate. It has been dissolved in dissolve HCL. And then it has been added to 250 cm cube solution in the volumetric flask. It has been distilled water. So basically, the amount of iron ions are now present in a 250 cm cube solution. Then it has taken 25 cm cube sample of this standard solution. It has taken it and it has titrated with CR207. Clear? Yes, sir. So now he said that CR207 is the moles. Ne kalo. The volume or concentration is here. So you can figure out the moles. Then he said, use your answer to calculate the amount in moles of Fe. So if CR207 is out of the moles, how many Fe's are moles? Kitne honge? According to the equation, the ratio would be 1 ratio 6. So 6 times more. So you'll multiply this by... So you're going to multiply this by 6. So I'm going to get uh, 0 0.0326 moles. So there is, are these numbers clear, correct? Sir, I call zero views. Who's with us? 0.03. Uh, point, uh, point zero three. Yes, yeah, those zeros. Okay. That's a 0 0.0326. Then he said that it's 250. This question is very fast. So in 25 CMQ, you figure out the modes of Fe2+. So in 250, it's going to be 10 times greater. Okay, ratio is going to be 25. So we were able to get so much. So we were able to get 0.00326 moles. So in the 250 CMQ, the bigger flask, the uh, original sample, it's going to be 10 times more. So it's going to be 0. It's going to be 0. 0.03. To six moles. And this is the moles of iron. This is the moles of iron. So, we so, have to the moles of iron. We figured out the moles of Fe2 plus in this 250 cm3. And all these moles of iron came from spathos. So, he's asking the mass of iron 2 carbonate. So, so moles mass would be moles multiplied by so moles are 0 0.0326 moles multiplied by the mr mr ke hogi iron 2 carbonate it's a uh, 55.8 uh, plus carbon that's 12 plus uh, feco3 so three oxygens that's going to be 48 i think so what do we get for this The mole ratio is Iron 2 carbonate or uska? Acha ham. Ham, wo vese dekna chahi tha. Wo vese same hi hai. FeCO3 dissolve hua tha, the solution mein Fe2 plus ion zahe thai na. To, agar ek FeCO3 dissolve hua tha, to ek hi Fe2 plus pa rahega na, so same ratio hai. Clear hai? Yes, sir. So we're getting a mass of 3.78 grams. Yani wo jo... Was the original spathos diya tha na percentage of iron nikal lo, wo kitna tha? 5 gram tha. So that means iron 2 carbonate in it is 3.78 grams out of 5 grams percentage nikal niya to you just multiplied by 100. So it's going to be what? Kya hai?
Actually, it was 75.5016. No, this is the calculation exactly. So I mean, actually rounded. So the rounded off value, I mean, I didn't take exactly. So I mean, the last one I took, I just got directly divided by five. So what was it? 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 अच्छा इसका वैसे ओके आगे क्यों चल रहा है क्वेश्चन अच्छा आगे एम सिक्सटीन क्यू पी टू टू जस्ट वन सेकेंड मैं ऐसी एक्यूरेसी का देख लूँ इसका भी कोई नंबर गलत ना एम एस अंडरस्कोर टू टू पीडीएफ हाँ ये भी है अच्छा उसकी वैल्यूज इतनी डिफर क्यों कर रही हैं सेवेंटी फाइव पॉइंट वन सेकेंड इसका वैसे ही कंपैरिजन करना कि व्हाई इस देर अ डिफरेंस मतलब बारी बारी एक एक करके वी कैन ट्राई दिस The first one is three point eight two eight into ten to the minus two, so that's three point two eight. Did we get this wrong? I said we got this wrong because it's not. Ha, yeah, we got it. Twenty seven point three. Nee, it's actually. I mean, it's twenty seven point three. I took twenty seven point two. So, from here, se na, we got it. Then, Hajja ka yeh aagi hai. Is that clear? तो हमारे आंसर उसकी वजह से दे आर वेरी स्लाइटली डेविएटिंग तो जस्ट मेक श्योर डोंट मेक द स्ली मिस्टेक्स दैट आई एम मेकिंग ठीक है अच्छा एनीवेज एक चीज याद रखना कि मोल्स के क्वेश्चंस के अंदर इफ यू बिकॉज़ दिस बिगर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट क्योंकि 15 15 मार्क का भी क्वेश्चन आ जाता है मतलब ये कितने मार्क्स का था कोई होगा ठीक ठाक अच्छे मार्क्स अह इट्स अ 10 मार्क क्वेश्चन बट जस्ट रिमेंबर 60 में से 10 मार्क 15 मार्क क्वेश्चन कैन बी ऑन मोल्स एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज ऑन मोल्स so it is very important that you at least get these marks correct uh so first thing is make sure you sketch the story okay what's happening it would be a lot easier if you know what the story is uh in a in a lot of questions they don't even give you the steps so you have to figure out okay uh matlab what's going on so make sure you remember because next class when i will do questions that would be even harder than this so the story would be a slightly more complicated so so make sure you remember the story baki kaam wohi hai ki you find the moles of one substance you'll be able to figure out the moles of everything in the equation uh likhi hai dilution wala yaad rakhna ke ek dilution wala bhi aata hai uh, this is about uh, usually they take a small sample so remember that ke how remember how to calculate the moles in the bigger sample in this case half of a 10 are like in simple ratios they might give you a they might do the titration with a 10 cube cube sample per 25 so multiply karna padega to get the original sample so i mean these numbers can be different to wo fir hum next class pe dekhte hain theek hai so kal continue karte hain theek hai ha ji sir maine pooch raha tha sir jaise bhi aapne bataya tha ki mole ratio jo hai iska one ratio one hai agar sir f aise ho jaye agar fe2 something ho ha phir jab usko hum balance out kare to to phir mole ratio to different ho jayega na हाँ मतलब वही मैंने एक एग्जांपल भी दिया था ना कि पहले के मैंने कहा था कि अगर लेट्स से ये आयरन फास्फेट होता ना तो फिर ये एफ ई थ्री पी ओ फोर ट्वाइस होता ना ठीक है और ये जब डिजोल्व होता है कितने आयरन आयन बनते तीन बनते ना क्लियर है तो रेशो क्या हो जाता है सी रेशो बन तो अगर आपको आयरन आयन के मोल्स पता होते तो इसके मोल्स जो होते वो फिर वन थर्ड होते ना ठीक है सर ठीक है मतलब इस चीज का भी हाँ इस चीज का भी ख्याल रखना वो जब सॉल्ट डिजोल्व कर रहे तो उनका सॉल्ट डिजोल्व होने के बाद जो आयन बनेंगे उनका रेशियो क्या आप उसमें ठीक है ठीक है सर सर लेकिन वो तो सेम ही रहेंगे ना एफ मतलब जो बैलेंस के लिए मतलब जो एफ ई इधर एफ ई एफ ई इधर 
سو اس سے مطلب ہوں گے تو سیم مطلب ایف ای تھری ادھر بھی تھری ہیں اور ادھر بھی تھری ہیں صرف مول ریشو ڈفرینس ہاں ایف ای کی اماؤنٹ سیم ہے ایف ای کی تو اماؤنٹ سیم ہے وہ تو وہی ہوگی نا کیونکہ جتنے ایف ای یہاں پہ اتنی ایف ای یہاں پہ نا لیکن اگر وہ کہتا ہے سالٹ کے مولز نکالو نا سالٹ کے مولز تو ون تھرڈ ہوں گے نا جی سر کیونکہ ایک سالٹ کے اندر تین ایف ای پڑے ہوئے نا ٹھیک ہے تو وہ ون ریشو تھری ہو جائے گا ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے یہ کل کنٹینیو کرتے ہیں ہاں جی سر آپ نے آج جو آکسیڈیشن اسٹیٹ کی جو جنرل اکویشن آپ نے کروائی تھی کہ جس طرح سے اپنے بیلنس کے تصر وہ ان جنرل سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو چھوڑ دو ابھی وہ ہم بعد میں کر لیں گے وہ مطلب وہ پورا ایک سب ٹاپک ہے ویل ڈو دیٹ وہ الگ سے کر لیں گے ٹھیک ہے اوکے سر میں پوچھنا تھا کہ جو ایسڈ ہوتا ہے وہ کون ڈونر کی ہوتا ہے نہیں کہ کیوں ہوتا ہے جی سر مطلب وہ تو پتہ ہے کہ مطلب میرا بس وہ کوشچن ہے اچھا میرا یہ کوشچن ہے کہ مطلب مجھے کوشچن ایکچولی نہیں سمجھ آیا کہ ایسڈ پروٹون ڈونر تو ہوتا ہے نا اس کے پیچھے وہ لاجک وغیرہ ساری پتہ ہے کہ پروٹون ایچ پازیٹیو آئن گیو کرتا ہے یہ تو پتہ ہے کہ سولوشن میں ہاں تو جب وہ ایچ پازیٹیو دیتا ہے تو وہ مطلب گین کرتے ہیں پھر الیکٹران نہیں الیکٹران کا اثر آ گیا نہیں ایسڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹس اے مولیکیول یا کوئی بھی چیز نا وہ دوسروں کو ایس پسند دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کے پاس ایک ایک لیٹ سے مولیکیول پڑا ہوا ہے یہ یہ مولیکیول پڑا ہوا ہے باقیوں کو نا ایس پسند پرووائڈ اس کے پاس ہوں گے ایکسٹرا ایس پسند ہوں گے تو وہ دوسروں کو دے رہا ہے ٹھیک ہے اور بیس جو ہوتا ہے اس کا الٹا ہوتا ہے بیس ایک ایسا مولیکیول ہوتا ہے جو گین کر رہا ہوتا ہے ایس پسند مطلب وہ اگر کہیں ارد گرد اسے ایس پسند نظر آئے گا نا اس کو وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر لے گا مطلب یہ مین یہ تو مین لاجک ہے اس کی نا ایسڈ اور بیسس کی ٹھیک ہے یہ آپ کا بیس یہ آپ کی یہ بیسکلی آپ کی کیا ہے اٹس اے بیس اب ایسڈ پروٹون ہونا ہے اور بیس جو پروٹون ایکسیپٹ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دیتے ہیں وہ اس کی ریزن ہے کہ دنیا میں ہر ریئیکشن کس میں ہو رہا ہے واٹر میں ٹھیک ہے تو دنیا میں جتنے بھی ریاشن ہو رہے ہیں وہ سارے واٹر میں ہو رہے ہیں آپ کی ہیومن باڈی کے اٹس مینلی واٹر ٹھیک ہے سارے پارٹیکلس کس کے اندر سوئم کر رہے ہیں مطلب واٹر نہ ہوتا تو کولیجنس ہی نہ ہوتی کیمسٹری نہ ہوتی ٹھیک ہے تو واٹر کے اندر نا دو آئنس ہوتے ہیں واٹر اصل میں تھوڑے سے مولیکیولس ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ پھر ایچ پس ون اور او ایچ آئنس بنا دیتے ہیں تو جب آپ واٹر دیکھتے ہو نا لیٹس پانی کا گلاس ہے تو اس میں نائنٹی تو واٹر مولیکیولس ہوں گے لیکن تھوڑے سے بیچ میں ایچ پس اور اور بیسک سولوشن میں کیا ہوتا ہے بیسک سولوشن ایک ایسا سولوشن ہوتا ہے جہاں پہ ایک ایسا مولیکیول پڑا ہوا ہے جو ارد گرد سے نا ایس پسون گین کر رہا ہے یعنی ایس پسون کم ہو جائیں گے اور او ایچ آئنس زیادہ ہو جائیں گے ریلیٹیولی اسپیکنگ ٹھیک ہے تو یہ کلیئر ہے کہ اس کی امپورٹنس یہ کہ پوری دنیا میں نا سارے ریاشن کس میں ہو رہے ہیں واٹر کے اندر اور ہر ریاشن افیکٹ ہوگا ہر ریاشن ان کا جو بیلنس ہے نا ایس پسون اور او ایچ آئنس ان کے بیلنس سے وہ افیکٹ ہوگا کچھ ریاشن ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ دونوں برابر کوانٹٹی میں ہو اور آپ کی باڈی میں بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے تو بلڈ کے اندر جو بھی ریاشن ہو رہے ہوں گے ان کی ایک پریفرنس ہوگی کہ پانی اس ٹائپ کا ہونا چاہیے کہ اس میں ایس پس ون زیادہ ہو اور وہ بلڈ ایکچولی تھوڑا سا بیسک ہے تو بلڈ میں جتنے بھی ریاشن ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ او ایچ آئنس تھوڑے سے زیادہ ہو کمپیئر ٹو ایس پس ون بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے جی سر ٹھیک ہے تو یہ اس کی امپورٹنس ہے اور یہ ایسڈ اور بیسس کی امپورٹنس ہے اب کوشچن آ جاتا ہے کہ کوشچن یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں پروڈیوس کریں ایس پس ون آئنس 
वो ज्यादा ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और हर एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता भी नहीं है ठीक है वो असल में एक रिडॉक्स रिएक्शन है सॉरी एसिड बेस रिएक्शन जो जो मेटल के साथ रिएक्शन है ना वो एसिड बेस रिएक्शन नहीं है जो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है ना इस तरह रिएक्ट कर रहा है एनीवे के साथ तो ये एक ये एक एसिड बेस रिएक्शन है ये एच पर्सन प्रोड्यूस करता है अच्छा एच पर्सन वो बिला वजह प्रोड्यूस ही करता कोई उससे छीन रहा होता है इस पर्सन तो वो उसको देता है मतलब और जो उसका मतलब सीएल होता है उस पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो तो सॉल्ट बन जाता है हां मतलब जो पीछे रह जाता है ना उस, उस उस उसका कोई काम है नहीं वैसे सीएल तो इसलिए ना एसिड वाले रिएक्शन में डजंट मैटर कि वो HCl है या HNO3 है या H2SO4 है ये जो सीएल माइनस 1 बचा हुआ है ना उसको आप कहते हो कि अच्छा इसमें होगा क्या ये मॉलिक्यूल इस पर्सन प्रोड्यूस करेगा और उसका जो OH आयन है ना वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो वाटर बन जाएगा तो OH आइंस आर बिहेविंग एज बेसिस वो OH आइंस क्या कर रहे हैं इसके इस पर्सन को ना कैप्चर कर रहे हैं क्लियर है पीछे क्या चीज रहेगी पीछे पीछे जो रहेगी ना वो स्पेक्टेटर है जो NaCl तो NaCl इरेलेवेंट है ठीक है इस पूरे रिएक्शन में NaCl का कोई काम नहीं था बेसी रिएक्शन हो रहा है OH आइंस में अच्छा ये जो बेसिस होती है यूजुअली कौन से आइंस होते हैं नेगेटिव आइंस क्योंकि ये इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना तो इस पर्सन को आप तब ही अट्रैक्ट कर सकते हो जब आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जिस तरह ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट्स बेसिक होते हैं ठीक है तो ये सा, ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ना ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जिनमें ये आइन्स होते हैं यूजली मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल कार्बोनेट्स ये ज्यादातर बेसिक होते हैं क्योंकि वो इस पर्सन बल्कि कोई भी नेगेटिव आयन है ना वो बेसिक है यानी बेस की डेफिनेशन काफी बड़ी है हम तो थोड़े से रिएक्शंस पढ़ते हैं सीएल आइंस भी बेसिक है क्योंकि सीएल माइनस 1 मुझे बताओ कि अगर सीएल माइनस 1 है तो वो वापस इस पर्सन को कैप्चर कर सकता है और वापस एच सी एल बना सकता है तो इट इट कैन बिहेव एज अ बेस एज वेल समझ आई बात जी सर समझ आ गई तो होता ये कि जब आपके पास कोई एसिड होता है ना एसिड आयनाइज करता है एच प्लस 1 और सीएल आइंस बनाता है यानी तो This is behaving as an acid in the forward direction. अगर इस रिएक्शन को रिवर्स में देखो ना Cl माइनस वन उल्टा काम भी कर सकते हैं वो वापस एच पर्सन को कैप्चर करके एच सी एल भी बना सकते हैं तो सीएल माइनस वन वुड बिहेव एज एज ए बेस और इसको कहते हैं कॉन्जुकेट बेस यानी अगर आप रिवर्स रिएक्शन की बात करोगे ना तो वो तो उसको फिर कॉन्जुकेट बेस कहते हैं तो हर एसिड की ना एक कॉन्जुकेट बेस होती है ठीक है और और उसमें होता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना ये इक्विब्रियम होता है और ये इक्विब्रियम किसी ना एक किसी ना कि, किसी ना किसी एक साइड पे शिफ्ट हुआ होता है जैसे एच सी एल स्ट्रॉन्ग एसिड है ना इसका मतलब है ये फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ हुआ है ये आयनाइज करना चाहता है वापस मतलब सी एल का जो नेगेटिव आयन है ना उसके पास शायद इतनी फोर्स नहीं है कि वो इस पर्सन को अपनी तरफ वापस अट्रैक्ट करे तो ये वापस नहीं आना चाहता खैर आगे जाके ना ए के अंदर पढ़ोगे इनमें स्ट्रेंथ पे भी फर्क होता है कुछ है जो एस प्लस वन बड़े आराम से लूज कर जाते हैं मतलब कुछ है जो एस प्लस वन को इतने आराम से लूज नहीं कर मतलब वो सारा इशू है एस प्लस वन के ऊपर कौन उसको अट्रैक्ट करता है कौन उसको रिपेल करता है क्लियर है बात जी सर ठीक है थैंक यू सर मतलब जब किसी सोल्यूशन में एज पॉजिटिव ज्यादा होता है तब उसको एसिडिक बोलते हैं हाँ लेकिन वो खुद से ज्यादा नहीं हो सकता उसका मतलब है उसके अंदर कोई ऐसा मोलिक्यूल डला हुआ है जो एच प्लस वन रिलीज किए जा रहे हैं अच्छा और यूजली ये वाटर के अंदर आयनाइज करते हैं वाटर के अंदर इसलिए आयनाइज करते हैं कि नहीं एच सी एल का मोलिक्यूल है ना ये पोलर है एच पॉजिटिव और सी एल क्या है नेगेटिव है तो अब एच सी एल का मोलिक्यूल खुद से एच प्लस वन प्रोड्यूस नहीं करेगा वो होता ही है कि वाटर का मोलिक्यूल हाईली पोलर होता है वाटर जो है ना वो आयनाइजेशन कॉज करता है वो इसलिए कॉज करता है कि वाटर अगर याद है कि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 
तो वॉट इट डज इज के उसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नहीं है वो इस पर्सन को अपनी तरफ खींचते हैं जिसकी वजह से वो टूट के इधर आ जाता है तो तो एचसीएल जो है ना एसिड होने के लिए बेस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है मतलब एसिड कभी भी अकेला एज एन एसिड बिहेव नहीं कर सकता मतलब वो किस हवा में तो किसी को नहीं एस पसंद दे रहा होगा ना वो कोई उसे मांगेगा एस पसंद छीनेगा तब वो उसको एस पसंद डोनेट करेगा ठीक है तो ये याद रखा कि एसिड और बेसिस ना हमेशा इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं ठीक है तो बस ये इसके पीछे कहानी लिए हम अलग से पढ़ लेंगे कॉन्जुगेट बेसिस और वो सारा ना के रिमेम्बर डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है वो रिएक्शन जो है ना वो बहुत थोड़े से हमने पढ़े हुए वरना तो एसिड बेस किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी एज पसंद देगा ना वो एसिड है कोई भी एज पसंद गेन करेगा वो बेस है ठीक है तो ठीक है डिटेल में पढ़ लेंगे बाद में ठीक है थैंक यू सर ओके